Every accomplishment starts with the decision to begin. With these words, let us begin the gracious event. A cheerful good evening, Fox. Myself, Harinandana, former young scientist and team supporter of Kumari RBL Piravai, here to compare today's event. Today, we have John here for the webinar on planting trees for a clean world. Your dreams are what define your individuality. They have the power to give you wings and make you fly high. To fly high, we need a guide or a supporter and a motivator with us. Yes, to assure this, KP has provided us with this golden opportunity and we have few gems of the world present over, in, over here in the meet and I would like to acknowledge all of them. I deem it a great honor to welcome Mr. Vasan Balladurai, founder of Go Arakatlai, Sendurai village, Dindikal district to the meet. Welcome you, sir. With profound happiness and thankfulness, I welcome Mr. Mulanjeri M. Velayan, organizer of Kumari Arivial Perevai to the meet. Welcome you, sir. I accord a genial welcome to the coordinators, guide teachers, team consultants, team supporters from various teams to the meet. Hearty welcome to you all. I'm delighted to offer a happy welcome to all the students who are present over here to bloom the meeting. Welcome you all. Once again, I welcome each and everyone present here. Wherever you go and whatever you seek, there must be an into, says Josh Max. Let me welcome the most influential and motivating person, Mr. Mulanjeri M. Belayan, organizer of Kumariya Reveal Perevai, to deliver the introductory address. So, please. Anivarikum and Bonakam. In the Namur Mukimana, Nigalchi, Nadakar Krade. அதாவது அறிமுக கருத்தரங்கத்திற்கு பின்னர் திருக்குறள் பதிவிடுதல் செய்தி வாசித்தல் மரக்கன்றுகள் நடுதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடந்து முடிந்தது அதனுடைய அறிக்கைகளையே எல்லாம் சிறப்பாக செய்திருக்கிறீர்கள் அறிக்கைகள் எழுதாதவர்கள் உண்டென்றால் அந்த தனிப்பட்ட முறையில் அவர்கள் அந்த எவாலுவேஷன் செய்கிறவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு என்னவென்று சொன்னால் பிளான்டிங் ட்ரீ ஃபார் clean world adhe nadathavar yaar endru sonnal idhu or pasumai patti udaya nalla sindhanai udaiyavar yerkai yaarvalar adu mattumallamal ko endra arakkattalai niruvi pala sevaigal seidhu varugindargal tindukal maavattai serndha sendurai gramathai serndavargal thiru vasantha vellathur vasanth vellathurai avargal avargal yerkai yaarvalar mattumallamal pasumai உருவாக்குவதற்காக பல மரக்கன்றுகள் வழங்கி பல்வேறு இதுகளை சேவைகள் செய்து வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் நமக்கு கிடைத்திருப்பது நம்முடைய பணிக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதுகிறேன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் ஆஹ் அவர்களை வருக வருகான வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் அதாவது மரங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது கடந்த காலங்களில் கடந்த காலங்களில் நாம் நட்டது அல்ல பறவைகள் வன விலங்குகள் பூச்சி இனங்கள் இவைகள் வண்ணத்தை பூச்சிகள் இவைகள் எல்லாம் தான் இந்த மரங்களை பரவல் செய்து பல்வீர் பேணி நம்ம இந்த சமூகம் வளர்ந்து வந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் தேவையின் அடிப்படையில் மரம் நட தொடங்கினோம் நமக்கு தேவையான உணவு தேவை எரி எரிபொருளுக்கான தேவை கப்பல் கட்ட வீடு கட்ட இது போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்காக மரம் நட போகிறோம் இப்போது தற்போதைய சமூகத்தில் நாம் இதை எதை நோக்கி நட மரம் நட வேண்டியது இருக்கு என்று சொன்னால் பூமியை பாதுகாக்க மரம் நட வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வந்திருக்கின்றோம் அதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த பூமியை பாதுகாக்க வேண்டும் நாம் இந்த வருடம் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு கிளீன் வேர்ல்டு தூய்மை உலகம் ஒரு தூய்மை உலகம் நாம் கிடைத்தால்தான் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் அதற்காக பூமியை பாதுகாக்க மரம் நடுகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து இருக்கிறோம் அதில் அதில் நாம் கணக்கிட வேண்டியது காலநிலை மாற்றத்தின் வீரியத்தை கணக்கிட வேண்டும் மண்ணரிப்பு தடுப்பதை கணக்கிட வேண்டும் காட்டு விலங்குகளின் மீட்டுருவாக்கம் காட்டு விலங்குகள் என்ற இன்று அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது சூழியல் மீட்டுருவாக்கம் அது ஐநா சபை கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு முதல் இரண்டாயிரத்தி முப்பது வரை மரம் நட வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையை தான் கொடுத்திருக்கின்றது பூமியில் நம்முடைய நம்முடைய பூகோளத்தில் தொள்ளாயிரம் மில்லியன் நிலப்பரப்பு மீட்டுருவாக்கம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய நிலப்பரப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கணக்க
வளிமண்டலத்தில் இருநூற்றி ஐந்து பில்லியன் மெட்ரிக் டன் கரிமலை கரிம கரியமலை வாயுவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நிர்ணயித்திருக்கின்றார்கள் நிலத்தின் தன்மை அதாவது மரம் நடுகின்ற போது நாம் இயக்கமாக நடுகிறார்கள் ஒரே வகையான மகத்தை நடுகிறார்கள் இதனால் இதனாலும் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப மரத்தை மரத்தை நடுவது மிக முக்கியமானது பலவிதமான மரங்கள் பள்ளிக்கூடத்துல என்ன சொன்னேன்னா ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி வெரைட்டி மரங்களை நடுங்கல அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போதுதான் பல்வியர் பெருக்கம் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கும் மரங்கள் செழித்து வளங்க வளர்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சென்னையில நான் வரதா புயல் ஒரு வருகின்ற வந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு அறுநூறு அறுபது சதவீதத்துக்கு மேல் வெப்பம் அறி அதிகரித்து கொண்டு கொண்டதான் அதாவது மரங்கள் எல்லாம் சாய்த்து சாய்த்து விட்டது அங்க என்ன என்னன்னா அதுல பூர்வீக மரங்கள் எல்லாம் நிலையாக நின்றது கிளைகள் ஒடிந்தாலும் நிலையாக இருந்தது சொல்கிறார்கள் நாம் பூர்வீக மரங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் இப்ப நாம் மரம் நடுகிறோம் என்ற போர்வையில மா பலா இந்த பல்வேறு குழி பாகை கொண்டை இது போன்ற மரங்கள் இருக்கின்ற இடத்தை அழித்து விட்டு கமுக மரத்தை மட்டால் அது ஒரு ஒரு மரம் நடுவது ஆக ஆகாது ஆகையினால இயற்கையோடு அதை இயல்பாக வளரக்கூடிய மரங்களை நடு நடுவது மட்டுமே சிறப்பாக இருக்கும் நம்ம உயிரினங்கள் உயிரினங்களுடைய அதாவது பூச்சி இனங்கள் வண்ணத்து பூச்சிகள் தேனி வண்டு எல்லாமே நமக்கு மனிதனுக்கு வாழ்வை கொடுக்கிறது இப்ப உதாரணமாக வண்ணத்து பூச்சி என்னுடைய அழிவு வறட்சிக்கு வறட்சிக்கு வழி வழிகொடுக்கிறது ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வேண்டும் உயிரினங்கள் வர வேண்டும் என்றால் மரம் மரம் வேண்டும் அந்த மரத்தின் அழிவு நம்ம மனித குலத்தையும் பாதிக்கும் இந்த பூமியின் ஊழியல் நிலைத்தன்மை பாதிக்கும் வனங்கள் வனங்களினுடைய அழிவு இந்த காட்டு விலங்குகள் எல்லாம் சமமளிக்க வருகின்ற வாய்ப்பு ஏற்படும் இப்படி பல்வேறு நிலைகள் இருப்பதனால் நாம் இந்த மரம் நட வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம் ஆகவே இது சம்பந்தமாக நாம் உங்களுக்கு இந்த அறிவை பரப்புவதற்காகத்தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் மரம் நடுவது ஒரு கடமையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் இல்லை ஏதோ நாங்கள் இங்கே சொல்லினார்கள் அதற்காக செய்தோம் என்று சொல்லாமல் அதை பாதுகாக்க கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் பாதுகாக்காத மரங்கள் நமக்கு தேவையில்லை பாதுகாக்காத ஒரு அங்கி அந்த மரம் நடுதல் நமக்கு தேவையில்லை ஏதோ இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு சடங்காகத்தான் பல பலரும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி அப்படி ஒரு நிலைக்கு வரக்கூடாது நாம் ஒரு மரம் நட்டோம் என்று சொன்னால் அதனை பாதுகாக்க கூடிய இடத்தில் நட்டு அதை பராமரித்து அதனால் கிடைக்கின்ற பலனை நாம் அனுபவித்து வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. Now, it's time to lend our ears to a nature-loving person who has contributed a lot to make the world as well as the area clean. It's time to hear the words of Mr. Vasan Velladurai, founder of Go Arakatlai, for the team, uh, team talk. I welcome you, sir. Oh, welcome, ma'am. Kumari Arivial Peravai, Kuluvil, in the Guinea Malayla, இணைந்திருக்கிற அனைவருக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் முதற்கட்ட என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இத திறம்பட ஒருங்கிணைத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐயா வெள்ளையன் அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு மிக்க நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தைகளான நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கி ஒருதலை பற்றி ஒரு அரை மணி நேரத்துல நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயமா உங்களுக்கு தோன்றலாம் ஆனா கண்டிப்பா இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பல நூறு வருடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு உங்களால் உயிரூட்ட முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஓகேங்களா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ மரங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா அதெல்லாம் யார் நட்டது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரம் ஏன் வந்து நமக்கு இவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன உதாரணம் இந்த உலகத்துல மரங்கள் ஃபுல்லா நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு காற்று அப்படின்றது ஒண்ணு கிடைக்காமலே போயிடும் அப்ப இவ்வளவு மரமும் 
யார் நட்டது எப்போது உருவாக்குனது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாவே நமக்கு இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் பால்வழி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல மனுஷங்க அப்படின்ற இந்த மனிதர்கள் ஆகிய நாம வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன உயிரினம் ஓகேங்களா நம்ம இந்த மனிதர்கள் ஆக இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இது ஆனால் நம்ம கொடுக்கிற ஒவ்வொரு இதுவும் இந்த இயற்கை எந்த லெவலுக்கு சீண்டப்படுகிறது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இதுலயே நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் அதே நேரத்துல இவ்வளவு பெரிய நம்ம மனிதர்களா இருக்கோம் நம்ம கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விதை தான் இந்த மண்ணுக்குள்ள போய் இந்த மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை கொடுத்தாலும் அதை மக்கி அத வந்து அந்த மண்ணோட மண்ணா ஆக்கிடும் ஆனால் விதை அப்படின்ற ஒரு இதை மட்டும்தான் அழகா துளிர் விட்டு கொஞ்ச நாள்ல அது செடியாகும் அந்த செடி கொஞ்ச நாள்ல ஒரு மரமாக வருது இந்த மரத்தை வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க நட்டுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை விட அந்த மரத்தை வந்து நாம எப்படி பாதுகாத்து வளர்த்து எடுக்கிறோம் அப்படின்றது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இந்த ஒரு மரத்தை நீங்க வளர்க்கறதுனால என்னென்ன கிடைக்க போகுது நமக்கு காத்து மட்டுமா கிடைக்குது அப்படின்னா கிடையாது அந்த மரம் கொஞ்ச நாள்ல வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் நீர் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா காற்று நீர் இது ரெண்டும் சேரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பூமியை வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர்ச்சி செய்யும் அதே நேரத்துல இந்த நிலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்ப மண்டலம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாறுதல் அப்படின்றது ஏற்படுத்துது ஓகேங்களா நம்ம பஞ்சபூதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலம் நீர் காற்று நெருப்புக்கு பதில் வெப்பம்ன்றதை எடுத்துக்கோங்க இந்த வெப்பம் இந்த ஆகாயம் இந்த அஞ்சும் சேர்ந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடியதுதான் வானிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா இதுல மிக மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அந்த நிலத்துல இருந்து ஒரு மரம் விதையா வெடிச்சு ஒரு செடியா வந்து அந்த செடி மரமாகும் போது நீர் காற்று வெப்பம் இந்த மூணும் சேரும் போதுதான் மூணையும் சேர்த்தா வானிலை அப்படின்றது ஒண்ணு கொடுக்குது இந்த நிலமும் ஆகாயமும் சேரும் போது அத ஒரு பருவம் அப்படின்றத நாம வந்து சொல்றோம் சரி இந்த நிலம் நாம நடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நிலம் எப்பேற்பட்ட நிலம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்க எப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னம்னா ஒரு நிலப்பரப்பு எதை சார்ந்த நிலப்பரப்பு அப்படின்றத கண்டிப்பா குழந்தைகள் ஆகிய நீங்கள் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா நிலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன ஒரு இதா இருக்கும் போது எல்லா நிலமும் ஒரே நிலம் தானே அப்படின்னு நாம எடுத்துக்க முடியாது காரணம் நம்ம தொல்காப்பியத்திலேயே நமக்கு அந்த நிலத்தை வகைப்படுத்தி இருக்காங்க என்னென்ன நிலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லி இதுல இயற்கையாகவே அமைந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிஞ்சி பாலை முல்லை நெய்தல் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திணைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருதம் அப்படின்றது சரிங்களா இந்த மருதத்துல என்னதான் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மருதத்துலதான் நாம இன்னைக்கு உண்ணக்கூடிய அனைத்து வகையான உணவு தேவைகளையும் மனுஷன் அவனுக்கு அவனுக்காகவே பூர்த்தி செய்து கொண்டு இடம் வந்து மருதம்னு சொல்லலாம் உணவு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு இடமா வந்து இந்த மருதத்தினை அப்படின்றது இருந்துச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வயல்வெளிகள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நமக்கு உணவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையான அந்த அரிசி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா விளைவித்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மருத நிலப்பரப்புல இன்னைக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு விவசாயம் அப்படிங்கல விவசாயிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான மரங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணப்பயிர்கள் அப்படின்றது நிறைய இருக்கு நிறைய அவங்க வந்து நமக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த திணை ஏத்த மாதிரி அவங்க பயிரிடல இன்னைக்கு ஒரு மலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுசுமையா சமப்படுத்தி அந்த மலையில நம்ம விவசாயம் பண்ணாலும் ஒரு மலை அப்படின்றது அழித்து நொறுக்கப்படுகிறது 
உதாரணத்துக்கு நான் நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஊட்டி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புகள் அனைத்துலயுமே ஒரு காலத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்ல பெரிய பெரிய மரங்கள் இருந்துச்சு மிகவும் தொன்மையான மர மரங்கள்லாம் இருந்துச்சு அந்த மலைகள் முழுக்க இருந்துச்சு அந்த மலைகள் முழுக்க இருந்தக்கூடிய அந்த தொன்மையான மரங்கள் எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மனிதன் அவனுடைய சுயநலத்துக்காக பணத்திற்காக என்ன பண்ண அப்படின்னா அந்த மரங்களை ஃபுல்லா வெட்டி எடுத்தான் வெட்டி எடுத்துட்டு என்னாச்சு அந்த மரங்கள்ல ஃபுல்லா வெட்டி எடுத்துட்டு அந்த மலைய சமப்படுத்திட்டு அதுல காபி பயிர்களையும் டீ பயிர்களையும் நம்ம போடுறோம் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மழை பெய்யுது அப்படின்னா இந்த மரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மனிதன் மாற்றிய ஒரு இது செயல்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மரத்தை தானே வெட்டணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினைப்போம் ஆனால் அந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துடைய வேர்கள் வந்து ஒரு மலையை தாங்கி பிடித்திருக்கும் சக்தி கொண்டது அப்படின்றத அவன் யோசிக்கல இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நிலச்சரிவு அந்த நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க டிவில எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம் இடுக்கி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நிலச்சரிவு அது வந்து ஒரு டி எஸ்டேட் அப்ப அந்த தாங்கி பிடித்திருந்த மரங்களை எல்லாம் நம்ம வெட்டிட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த மண் பிடிக்கிறதுக்கு மரத்துடைய வேர்கள் அங்க இல்லை அதனால என்ன ஆகுது அதிகமான மலைப்பொருள் ஏற்படுறப்ப அந்த மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கரைய ஆரம்பிக்குது அந்த கரைய ஆரம்பிக்கிறப்ப பெரிய பெரிய பாறைகள் மட்டும் இல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவிலான ஒரு மண் சரிவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுது அந்த இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மேடுல இருந்து முகடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கீழே அந்த பள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு குடியிருப்புகளோ அல்லது ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சேதாரத்தை கொண்டு வந்து நமக்கு பரிசாக இயற்கை நமக்கே கொடுக்குது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நேரத்துல ஒரு மண்ணுல புதையும் போது மனிதனுக்கு என்ன அதிகமா தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காற்று அப்படின்றதுதான் நம்ம உள்ள ஒரு மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி மண் அப்படின்றது அந்த மண் சரிவுக்குள்ள நம்ம இருக்கோம் நமக்கு தேவையானது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு இது அந்த நேரத்துல வேற எதுவுமே இருக்காது காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம உள்ள இருக்கிறப்ப நமக்கு தேவைப்படுறது ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறப்ப நம்ம வீடு ஃபுல்லா மண்ணை வச்சு மூடிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு உள்ள தேவைப்படுறது அந்த காற்று மட்டும்தான் அந்த காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வெளியே இருக்கிறப்ப ஒரு மரம் நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த மரம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த காற்று அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை மதிப்பு இல்ல அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் விலை உயர்ந்த ஒரு காற்றை வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இயற்கையை வந்து பரிசாவே வழங்கிட்டு இருக்கு ஒரு சுத்தமான காற்றை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் நமக்கு ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சரி அப்ப மரம் நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருக்கக்கூடிய கார்பனை வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆக்சிஜன் அப்படின்றத வெளியிடுது சரி இப்ப இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறப்ப இந்த பருவநிலை மாற்றங்களை குழந்தைகளான நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது இருக்கு இப்ப எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆங்கில மாதத்தை தான் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இது பண்ணிருப்போம் ஆனா நம்ம வந்து ஒரு தமிழ் மாதங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குழந்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சித்திரையில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்குனி வரைக்கும் அந்த இதை வந்து நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் வாசிச்சுட்டீங்க அப்படின்னம்னாலே நீங்க அந்த தமிழ் மாதங்களை படிக்கும் போது அந்த தமிழ் மாதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பு என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு பருவம் இருக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பருவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு கார் மேகம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கார் மேகம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னம்னா வானத்துல கருப்பா ஒரு மேகம் வர்றோம் இந்த கருப்பா வர்ற மேகம் வந்து எப்ப வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
இந்த மாசம் தான் ஆடி மாசம் ஆவணி மாசம் வந்து கார்மேகம் அப்படின்வாங்க இத வந்து பாத்தீங்கன்னா கார் பருவம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அதே போல இந்த ஆடி மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்மேகம் வந்து வருது இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குளிர்காற்று கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இந்த பருவத்துல அந்த குளிர் காற்று கொண்டு வந்து கொடுக்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா கூதிர் பருவம் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க அது எப்ப அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புரட்டாசி ஐப்பசி இதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகை மார்கழியில நமக்கு முன்பணி அப்படின்வாங்க அதாவது அதிகாலையில பெய்யக்கூடிய பணி அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி தை மாசியை வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்பணி அப்படின்வாங்க இது வந்து வந்து விடியல் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய வழி வந்ததும் நமக்கு வந்து ஒரு மேகமூட்டமா ஒரு பின்பணி வந்து பனிப்பொழிவு அப்படின்றது நமக்கு வந்து இருக்கும் இதை தாண்டி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இளவேனில் முதுவேனில் அப்படின்னு இன்னமும் ரெண்டு பருவம் இருக்கு அது எப்ப அப்படின்னம்னா இளவேனில் பங்குனி சித்திரையும் முதுவேனில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வைகாசி ஆணி இதுல நம்ம முக்கியமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதுக்காக இந்த பருவம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்மேகம் வந்து சூழ்ந்து அந்த கார்மேகம் சூழ்ந்து வரக்கூடிய நேரத்துல அதுக்கடுத்து ஒரு வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர்காற்று அப்படின்றது ஒண்ணு கொடுக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அதிகாலையில பெய்யக்கூடிய ஒரு முன்பணி ஒரு பின்பணி அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இளவேனில் ஒரு முதுவேனில் சரிங்களா இந்த இளவேனில் முதுவேனில் அப்படின்றதுல இருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இளவேனில் அப்படின்னு கேள்வி உங்களுக்கு மார்ச் மாசத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இந்த மார்ச் மாசத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்குனி சித்திரை மாசம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்ல வெயில் அப்படின்றது நமக்கு இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு மரம் அப்படின்றது தன்னுடைய இலைகள் அப்படின்றது கொஞ்சம் நல்ல முதிர்ச்சியான ஒரு டைம்க்கு வந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த முதுவேனில் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப அந்த இலைகள் கொஞ்சம் பழுத்து தன்னுடைய அந்த மரத்தினுடைய இலைகள் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா வந்து கொடுத்துரும் பூமிக்கு நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் நிறைய மரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய இலைகளை வந்து இது பண்ணி ஒரு காஞ்ச ஒரு காஞ்சி போற ஸ்டேஜுக்கு போகும் அந்த மரம் இது வந்து என்னன்னா மரம் தன்னைத்தானே அந்த இயற்கையோட இயற்கையா சேர்ந்து அதை புதுப்பிச்சுக்கும் இந்த டயத்துல மொத்த இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலைகளும் அந்த மரங்கள் வந்து உதிர்த்துட்டு சரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆடி மாசம் இந்த ஆடி மாசம் பிறக்கிறப்ப ஒரு சின்ன ஒரு மலை அப்படின்றது ஒண்ணு பொழியும் ஓகேங்களா இந்த ஆடி மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடி பதினெட்டப்ப அனைத்து நீர்நிலைகள் அப்படின்றதும் நமக்கு வந்து நிரம்பி இருக்கும் அதை நம்ம வந்து வழிபடுவோம் நீரை அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நேரத்துல பொழியக்கூடிய அந்த ஒரு மலை பொழிவு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க மழை பெஞ்சோன்ன ஒரு செடியை நீங்க நட்டு வச்ச செடிகள் ஒரு மரத்தையும் நீங்க பாக்குறப்ப ஒரு பச்சையா லைட்டா ஒரு துளு துளிர் விட்டுருக்கும் அந்த இலை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் துளிர்த்து வரும் அது துளிர்த்து வர்றப்ப அந்த கொழுந்து அப்படின்னு வரும் அந்த இலைய அது வந்து எப்ப அப்படின்னா இந்த கார்மேகம் சூழ்கின்ற இந்த காலத்துல வரும் அதே மாதிரி குளிர் காற்று குளிர்ந்த காற்று அதுக்கடுத்து வீசும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மழை பொழிவின் மூலமாக அந்த எந்தெந்த காலகட்டங்கள்ல அதோட இது இலைகளை வந்து உதிர்த்துருச்சோ அத்தனை இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அதே மாதிரி செடி வந்து இலைகளை வந்து கொண்டு வந்திருக்கும் இது முடிஞ்சிருக்கக்கூடிய அதிகாலை பனிப்பொழிவு போதும் சரி பின்பணி காலத்திலையும் சரி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இலைகள் எல்லாம் சேர்ந்துச்சு பாத்தீங்களா திரும்ப ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பூ பூக்கும் அந்த பூ பூக்குற அந்த டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனை வந்து பாத்தீங்கன்னா எளிதுல வந்து இந்த உலகத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா அழிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம பெருசாலாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போறோம் இதோ வரணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது தேனீக்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம தேன் சாப்பிடுறோம்ல இந்த தேன் எல்லாம் சேகரிக்கக்கூடிய இந்த தேனீக்கள் அப்படின்ற அந்த தேனீக்களை வந்து அழிச்சுட்டாலே எந்த ஒரு இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூ பூக்காது அந்த பூ பூத்து காய் கனி அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது 
எங்கேயுமே மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது நடக்காது காலத்தோட அந்த இதுல அனைத்து இதுவுமே முழுமையா அழிந்து விடும் சரிங்களா இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு விதை அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அது எப்ப அப்படின்னா ஒரு பூ பூத்து அது காய் கனியாகி வரும்போது அந்த கனியில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விதைகள் அப்படின்றதுதான் முழுமையா இந்த உலகத்துக்கு வந்து பரவலாக்கப்பட்டு அது வேற ஒரு மரமாகவோ வேற ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது இந்த ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த தேனீக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே எந்த மரம் அப்படின்றதோட அடுத்த சந்ததிகள் வந்து பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேனீக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான சூழல் தான் வீட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் வந்து என்னன்னா அன்னைக்கு மலை காடுகளை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டிலயா இருக்கட்டும் இல்ல தோட்டங்கள்ல இருக்கட்டும் அந்த தோட்டங்கள்ல இயற்கையாகவே வந்து அந்த தேனீக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடு வந்து கட்டும் அந்த தேனீக்கள் வந்து அங்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான பூக்கள்ல இருந்து தேன்களை எடுத்துட்டு வந்து வந்து சேர்த்து சிக்கும் இன்னைக்கு ஆனா அந்த மாதிரி கிடையாது காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா நாம பயன்படுத்துகிற பூச்சி மருந்துகள் இது வந்து தேனீக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷமாக மாறி அந்த பூச்சிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா தேனீக்கள் அப்படின்றது இனத்தையே வந்து இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சுக்கிட்டு வர்றோம் அப்படின்றது தான் ஒரு மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த சந்ததியினர்களுக்கு விதைகளை தருவதற்கு முக்கிய காரணியா இருக்கக்கூடிய இந்த தேனீக்கள் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முன்பணி காலம் பின்பணி காலத்துல வந்து அதிகமா வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் சரி இந்த முன்மணி காலம் பின்மணி காலத்துல ஒரு மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூ பூக்குது காய் வருது அந்த காய் கனியாகுது அது மூலமா நமக்கு விதை கிடைக்குது இதை எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரவலாக்கப்படுது அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பழம் தரும் மரம் அப்படின்றதுல அதை பிடிச்ச ஒரு மரத்தை அதோட மூணு வயசு இருக்கிறப்ப அந்த மரத்தை வந்து நட்டு வைக்குது சரியா ஒரு மூணு வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரம் அதற்குரிய பலனை பலமாக நமக்கு கொடுக்கிறது சரிங்களா ஒரு மூணு வயசுல ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு கொய்யா பழம் அப்படின்ற ஒரு மரத்தை வந்து நட்டு வைக்குது இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விதை கிடைச்சிருக்கு இந்த விதை வந்து கொஞ்ச நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேகரிக்கப்பட்டு ஒரு பையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் இயற்கை உரம் எல்லாமே இட்டு அதை வளர்த்துருக்காங்க ஒரு அடியில ஒரு கண் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது அதை கொண்டு போய் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டு தோட்டத்துல அந்த குழந்தை வந்து நட்டு வச்சுட்டு அது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தை தினமும் காலையில எந்திரிச்சோன்ன அந்த செடிகளுக்கு முன்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா முகத்தை கழுவது எந்திரிச்சோன்ன கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடுது சாப்பிட்டு கை கழுவுற இடத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரக்கன்றோடைய தூரா மாத்திக்கிச்சு திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இரவு சாப்பிடுறப்பையும் சரி அதை வந்து அந்த மரக்கன்றுக்குன்னு தனியா வந்து ஸ்திரத்தை எடுத்து எதுவும் செய்யல மூணு வயசுல அதை நட்டு வைக்குது ஆறு வயசு வர்ற வரைக்கும் டெய்லி அதோடைய தண்ணிகள் அது வந்து செலவு பண்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செடிக்கிட்ட போய் இன்னும் பக்கத்துல மட்டும் செலவு பண்ணுது ஒரு மூணு வருஷம் பாக்குது அந்த குழந்தை கொஞ்சம் தூரம் உயரமா வந்திருக்கு ஆனா அந்த கொய்யா மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியே தாண்டி வளர்ந்துருச்சு இப்ப மொட்டை மாடிக்கு போகுது மூணு வருஷமா அந்த மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமா ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இலை மட்டும் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு கிளைகள் நிறைய வந்து அது பாட்டுக்கு நல்ல பெரிய மரமா மாறிடுச்சு இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பூ பூத்துருக்கு ஒரு பூ பூத்து ஒரு கொய்யா பழம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கிடைச்சிருக்கு அது எடுத்து பறிப்பதற்கு கனியாகிறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த இடத்துக்கு ஒரு அணில் வருது அந்த அணில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த கொய்யா பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுருச்சு சாப்பிட்ட அணில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொய்யா பழத்தை முழுமையா சாப்பிடல பாதி சாப்பிட்டுட்டு பாதி இதோட விட்டுருச்சு இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
அந்த அணில் கடிச்ச அந்த கொய்யாப்பழம் இருக்குல்ல அந்த கொய்யாப்பழத்தை பக்கத்துல உள்ளதுக்கு தூக்கி போடுது இன்னொரு பழம் அந்த மரத்துல இருந்து கிடைக்குது அந்த பழத்தை எடுத்து வச்சுக்குது அடுத்த கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னம்னா அந்த தூக்கி போட்டுச்சுல ஒரு பழம் அது ஒரு மரமாக பக்கத்திலேயே வளருது இது எதுக்காக அப்படின்னம்னா இந்த விதை எப்படி பரவலாக்கப்படுது நீங்க நட்டு வச்சது ஒரே ஒரு மரம் ஆனா அது அடுத்தடுத்த வருடங்கள் கழியும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மரமாக மாறிக்கிட்டே போகும் நீங்க எத்தனை மரம் நட்டு வச்சீங்க அப்படின்றது கூட உங்களால் என்ன முடியாது நீங்க நட்டு வச்சது ஒண்ணுதான் ஆனால் அதன் மூலம் வரக்கூடிய அந்த விதைகள் மூலம் பரவலாக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் மூலமாகவும் அது அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நட்டு வைக்கக்கூடிய அந்த மரங்கள் இப்படி கொய்யா அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டா நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டாலும் நீங்க எண்ணற்ற மரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமோ வருஷத்துக்கு ஒரு மரம் நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கூட உங்களோட வாழ்நாள்ல ஒரு நூறு மரம் வைக்கப்படுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக லட்சம் மரங்களாக அந்த நூறு வருஷத்துல மாறி இருக்கும் அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது சரி இந்த மரங்கள்லாம் வச்சிருக்கோம் தினமும் தண்ணி ஊத்துறோம் பாதுகாக்கிறோம் இவ்வளவு இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை நாம வந்து சந்திச்சிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்துக்கான ஒரு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசை அப்படின்றது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இயற்கை மீது வந்து கொண்டு போய் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அந்த இயற்கை மீதுக்கு நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்கறப்ப நம்ம என்ன நம்ம கொடுக்கறோம் அப்படின்னா முன்ன வந்து முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய தாத்தா காலத்திலேயோ இல்ல ஒரு பாட்டனார் காலத்திலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு காலங்கள்ல வந்து ஒரு மரத்தை வெட்டுவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கணும் அது எப்படியா இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெருசா ஒரு ரம்பம் இருக்கும் அங்கிட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கணும் இங்கிட்டு ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கும் மனித உழைப்பு அப்படின்றது பெருசா இருக்கும் ரெண்டு பேர் உட்காந்து வெட்டினாங்க அப்படின்னம்னா ஒரு மிகப்பெரிய மரத்தை சாக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஆகும் அவ்வளவு எளிதாக ஒரு மரத்தை வெட்டிவிட முடியாது ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நவீன உலகத்துல ஒரு கண்டுபிடிப்புல அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரத்துல எல்லா மரத்தையும் நாம வெட்டி லாரியில ஏத்தி கொண்டு போய் கடையில கொண்டு போய் போட்டுருக்கோம் அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னம்னா ஒரு மனித ஆற்றலை விட ஒரு இயந்திர ஆற்றல் வரும்போது மொத்தமாக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அழித்து விடுறோம் இது ஒண்ணு சரி அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம் எதுக்காக வெட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்தை தான் வெட்டணும் இந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு எது இருந்துச்சா அப்படின்னு பாத்தோம்னா மனிதனுடைய தேவைக்கு ஏற்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலங்கள்லயும் மாறிக்கிட்டே வந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து சீமை கருவேல மரம் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு காலத்துல இந்த அனைத்து மரங்களும் மனிதனால் வெட்டப்பட்டுச்சு சீமை கருவேல மரம் எதற்கு அப்படின்னம்னா விறகுக்காக அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னம்னா இந்த விறகுக்காக வெட்டப்பட்ட சீமை கருவேல மரங்கள் வந்து அந்த மனிதனுடைய பயன்பாட்டுக்கு இருந்ததுனால அந்த மரம் பரவலாகல நீ தமிழ்நாடு முழுக்க அந்த சீமை கருவேல மரங்கள் இருக்கு ஆனா அத வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இருந்துச்சு அதை வெட்டி அடுப்பெரிக்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு அதே மரங்கள் இருக்கு வெட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லை அதனால அது படர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு நிலத்தடி நீரை முழுமையா வந்து பாத்தீங்கன்னா உறிஞ்சிருது சரி சீமக்கருவேல மரம் மட்டும்தான் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் மரம் அப்படின்றது நீர் தான் ஒரு மரத்தை வெட்டினீங்க அப்படின்னா அது உள்ள இருக்கிற அத்தனை இதுவும் நீர் நீங்க ஊத்துற அத்தனை நீரும் எங்க போகுது அப்படின்னா அது அந்த மரத்துக்கு தான் போயிருக்கும் இன்னமும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பழம் தரும் மரக்கன் இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து பணப்பயிர்கள் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு தேக்கு சந்தன மரம் இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது முழுமையா உள்வாங்கி இருக்கிறது நீரை தான் உள்வாங்கி இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நீர் அது உறிஞ்சி எடுக்குதோ அவ்வளவு நீருக்கு உரிய ஒரு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் சந்தன மரமோ இல்ல அது ஒரு தேக்கு மரமோ இல்ல ஒரு மித்த பணப்பயிர்கள் உள்ள எந்த மரம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பத்து வருஷம் தண்ணிய வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உறிந்து எடுத்து கொண்டுதான் அது ஒரு மரமாக உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது அந்த மரத்தை நீங்க வெட்டி விற்க போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நீரை தான் நீங்க வித்திருக்கீங்க 
அதுதான் வந்து அதுல உள்ளது சரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி மரங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நடனும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நீங்க குழந்தைகளா இருக்கீங்க நீங்க குழந்தைகளா இருக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன மாதிரி நான் மரங்களை நடலாம் அப்படின்னா பலன் தரும் கன்றுகளை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக நடலாம் சரிங்களா இதுல முக்கியமான க இது வந்து ஒரு மூணு மரம் இருக்கு நம்ம தமிழ்லயே சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன பலன் தரும் மரங்கள்ல முக்கியமான மூணு மூணு மரம் அப்படிங்கல பழங்கள் அப்படிங்கறனாலே முக்கணி அப்படின்றது சொல்லுவாங்க முக்கணி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மா பலா வாழை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கணிகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மரங்கள் அது என்ன இவ்வளவு மரங்கள் இருக்கு நீங்க எதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்கணியான இந்த மா பலா வாழை மட்டும் சொல்றீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கலாம் சரிங்களா அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான மக்கள் கூடும் போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு வந்து அதிகமான மக்கள் கூ கூட்டுற இடத்துல ஆக்சிஜன் அப்படின்றது தேவைப்பட்டுச்சு அதே நேரத்துல எந்த விதமான நோய் தொற்றுகளும் வந்து உள்ள வரக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மாவிலையிலையும் வேப்பிலை சேர்த்து தோரணம் அப்படின்றது எந்த திருவிழானாலுமே இப்ப எல்லா ஊர்லயுமே கட் அது இன்னமும் சம்பிரதாயமா வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மாயிலையும் வேப்பிலையும் கட்டுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு மாயிலையை உடச்சு வச்சிங்கன்னா அது ஆக்சிஜனை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாமரத்தோட இலைய நீங்க பறிச்சிட்டீங்க மரத்துல இருந்து மரத்துல இருந்து பறிச்சும் மூன்று நாட்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக அந்த ஆக்சிஜனை வந்து வழங்கக்கூடியது மாமரம் அது கூட பக்கத்துல இருக்கிறக்கூடிய அந்த வேப்ப மரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கசப்பான ஒரு இதை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனாலதான் அனைத்து விதமான தோரணங்கள்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயிலையும் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மாம்பழம் அப்படின்றது ஒரு வகையான புளிப்பு இதுல இருந்து கனியாக கூடிய ஒரு பழம் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாம்பழம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கணில ஒரு பழமாக வந்துருச்சு அடுத்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான நிகழ்வீச்சிகள்லையும் நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு மரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வாழை மரம் இல்லாத இதே இருக்காது கண்டிப்பா அந்த வாழை மரம் அப்படின்றது இருக்கும் அன்னைக்கு வந்து அன்னையில இருந்து இன்னைய வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதன் சாப்பிடுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இலை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு இந்த இலை ஏன் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பா குழந்தைகளாக நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க நீ நாட்கள்ல இருந்து சாப்பிடுறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் எத்தனையோ இதுல இருந்தாலும் இலையில சாப்பிட்டு பழகு ஏன் இலையில சாப்பிடணும் அப்படின்னம்னா சுட சுட அந்த சோறு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இலையில படும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சாதத்துக்கு போகும் அது சாப்பிடுறப்ப அந்த பச்சை அப்படின்றது நம்ம உடலோட அந்த சேரும் போது நமக்கு உடல் வலிமை பெறுகிறது இது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் அந்த காலத்துல இந்த வாழை மரம் அப்படின்றது அதிகமா கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னம்னா இந்த வாழை மரத்துல இருக்கக்கூடிய இது ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னம்னா அதுல இருக்க எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் வந்து தன்னை வந்து முழுமையாக வந்து கொடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது அந்த வாழை மரம் தான் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு மரம் இருக்கு வாழை மாதிரியே அதோட என்ன மரம்ன்ற சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பலா மரம் அப்படின்றது அனைவரும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க முக்கணியில ஒண்ணு வச்சிருந்தோம் காரணம் வந்து என்னன்னா அதிகமான பேர் கூடுறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுலைகள் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரே பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலாப்பழம் தான் அதே மாதிரி அதிகமான இனிப்பு சுவையும் உள்ள பழம் வந்து பலாப்பழம் இதுல ஒண்ணு இருக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம பலாப்பழத்துல அந்த சுலைகள் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம எளிதுல வந்து கணக்கிடலாம் என்ன அப்படின்னா அந்த பலாப்பழத்தோட மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இத வந்து காம்ப ஒரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த முள்ளு முள்ளா இருக்கிறது அந்த முள்ள என்னணும் அப்படின்னம்னாலே அதை ஆறால பெருக்கி அஞ்சால வகுத்தோம் அப்படின்னா உள்ள அதுல உள்ள எத்தனை சுலைகள் இருக்கு அப்படின்றத எளிதுல வந்து இது பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப வந்து உள்ள வந்து மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு பத்தே பத்து முழுக்கள் மட்டும்தான் அதுல சுத்தி இருக்கு அப்படின்னா பத்த வந்து அஞ்சால பெருக்கி ஆறால வகுத்தோம் அப்படின்னம்னா அத்தனை சுலைகள் மட்டும்தான் உள்ள வந்து 
இருக்கும் சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழை மரம் போல இன்னொரு ஒரு மரத்தை நம்ம பத்தி சொன்னோமே அது என்ன மரம் அப்படின்னா பனை மரம் இந்த பனை மரம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுக்க இருந்த ஒரு மரம் அப்படின்னு சொல்லணும் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம் நமக்காக வச்சாங்க மித்த மரம் மாதிரி கிடையாது இது ஒரு தலைமுறை இரு தலைமுறை கழிச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய பலனை நாம வந்து அனுபவிக்க முடியும் இத ஏன் இப்ப உள்ளவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைக்கல அப்படின்னா உடனே அது பலன் தராது அப்படின்றதுனாலதான் நம்ம வந்து நடக்கூடிய மரங்கள்ல இனி பனை மரம் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து அதிகமா வந்து நடணும் இந்த பனையோட குணமே என்ன அப்படின்னம்னா ஒரு தலைமுறை கழிச்சு அடுத்த தலைமுறைய நமக்கு அது வாழ வைக்கும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி அடுத்த தலைமுறைய வாழ வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு இதை வந்து எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பாராம நம்ம ஒரு பனை மரத்தை வந்து நட்டு வச்சு வளர்க்கிறோம் அப்படின்றது பெரிய விஷயம் காரணம் வந்து என்னன்னா அதோட எந்த ஒரு பலனையும் நமக்கு வேணாம் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டோம் பனை மரம் வளர்க்கறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு காடை சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து நிறைய இருந்துச்சு பனை மரங்கள் அப்படின்றது பனையும் தென்னையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா தென்னை மரம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல காய் கொடுக்கறோம் தேங்காய் கொடுக்கும் எள்ளி கொடுக்கும் அந்த கொடுக்கறக்கூடிய அந்த காய்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பலன் அனுபவிக்கிறோம் ஆனா ஒரு பனை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறை இரண்டு தலைமுறை தள்ளி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பனை மரத்தையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நொங்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் சரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவுகளை பார்த்தோம் ராட்சச இயந்திரங்கள் மூலம் மரத்தை வெட்டுறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இது தவிர நம்ம என்ன அந்த மரங்களுக்கு தீங்கு செஞ்சிருப்போம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா அதிகமா இந்த மண்ணுல இயற்கை அதுவே புதுப்பிச்சுக்கும் சரிங்களா நம்ம யாரும் இந்த இயற்கை அப்படின்றத நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னம்னா அதுக்கு தொந்தரவு செய்யாம இருந்தோம்னாலே அதுவே அது ஒரு நம்ம கொடுக்கறது ஒரு பெரிய இது இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் இப்ப ஒரு குருவியை வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடு கட்டுது நான் வச்ச அந்த மரம் அந்த கொய்யா மரத்துல அந்த குருவியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொய்யா பழத்தை கொத்தி திங்குது அதுவும் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து போடுது ஆனா மரம் மட்டும் முளைக்க மாட்டேங்குது அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனுஷனாக நான் நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் அப்படின்ற ஒரு கொடிய இதை வந்து இந்த பூமியோட அந்த நிலத்துல வந்து பரப்பி விட்டுறேன் அப்ப அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னம்னா மண்ணுக்குள்ள போச்சு விதை முளைக்கலான்னு மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை வளர விடாம தடுத்துருது நான் போடுறது பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பை அப்படின்னா கூட இத்து போய் கொஞ்ச நாள்ல இதாயிரும் நான் போறது ஒரு பை மட்டும் கிடையாது சாப்பிட்டா பிஸ்கட் பாக்கெட் அதுலதான் வருது முறுக்கு பாக்கெட் அதுலதான் வருது குடிக்கிற பாட்டில் முத கொண்டு அதுலதான் வருது இவ்வளவுதையும் நான் கொண்டு போய் எங்க போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம சுற்றுலான்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நம்ம போற இடத்துல வந்து போடுறோம் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா வன விலங்குகள் அப்படின்றதும் சாப்பிடுது ஒரு விலங்குகள் அப்படின்றதும் அழிவுன்றதுக்கு நோக்கி போயிருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தையே ஒண்ணு போனோம் ஏன் இந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை இத ஒரு சாதாரண ஒரு விலங்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் இது ஏன் ஒரு சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு நம்ம நீங்க நிறைய பேர் கேட்கலாம் அதுக்கும் ஒரு இது இருக்கு என்ன அப்படின்றத பாருங்க நீங்க எல்லாருமே காட்டுத்தீ பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க காட்டுத்தீ அப்படின்றது மலைகள் காடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒண்ணு என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா கால்நடைகள் வளர்ப்பு அப்படின்றது முன்னாடி வந்து இருந்துச்சு அந்த கால்நடைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னம்னா அது பாட்டுக்கு அந்த மலைகள்லயோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிவாரத்திலயோ இருக்கக்கூடிய அந்த காய்ந்த புள்ளுகளை ஃபுல்லா மேயும் அதே மாதிரி புட்களையும் மேய்ஞ்சிரும் இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா காட்டுத்தீ அப்படின்றது அந்த இதுல பரவாது அதுவே அந்த புட்கள் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் மேயிறதுக்கு அந்த விலங்குகள் இல்லை அப்படின்னம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா நல்ல காஞ்ச ஒரு புல்ல இருந்து கொஞ்சோண்டுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கருகும் 
அது கருகும் போது ஒரு காற்றோ இல்ல பலமா அதை வீசும் போது அது நெருப்பா பரவ ஆரம்பிக்கும் அந்த நெருப்பு தான் காட்டு தீயா மொத்த உயிரினங்களையும் மரங்களையும் நமக்கு அழிச்சிடும் அப்ப சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு வந்து உள்ள போய் மேய முடியல அப்படின்ற ஒரு இதே ஒரு மிகப்பெரிய காட்டு தீயை உருவாக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கால்நடைகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற ஒரு இது வந்து தூக்கி போடுற பிளாஸ்டிக்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து இந்த கால்நடைகள் தான் சாப்பிடுது அத்தனை உயிரினங்களும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அழிவை நோக்கி நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சுற்றுச்சூழலையே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்படின்றத நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம மொத்த இயற்கையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் சரி இந்த மாதிரி வந்து மொத்த இயற்கையுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டா அந்த இயற்கை சும்மா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே போன வருஷம் மும்பைல வந்து மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்துருந்துச்சு நிறைய இடத்துல சரிங்களா அப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பி போட்டு ஒரு கேட் இருந்துச்சு கேட்டை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வலிஞ்சு ஓடிடுச்சு சரி நம்ம மும்பைல மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னையிலையும் பார்த்தா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சுரங்க பாதை கீழையும் தண்ணி ஏன் இந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா போல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனைத்து இதுலயும் பிஸ்கட் கவர்ல இருந்து டில்லோ பாட்டில்ல இருந்து நாம குடிச்சிட்டு போட்டக்கூடிய அனைத்து வகையான பாட்டில் அந்த பிளாஸ்டிக் குப்பை அத்தனையும் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிரைனேஜுக்குள்ளதான் கிடக்கு இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெளியில ஃபுல்லா தண்ணி வந்துருது வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருது தண்ணி போகிற இடத்துல தெரியாம அதை அங்கங்க அங்க அங்கங்க தேங்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதை வந்து சுற்றுச்சூழலை மாத்துது சரி இது சுற்றுச்சூழலை மாத்துறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த இயற்கை கடுப்பாகி மொத்தமா எடுத்து கொட்டுறப்ப இந்த குப்பைகளை தான் நம்ம மேல பாரி அரைச்சிட்டு போவோம் சரிங்களா இத வந்து நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் நம்ம பாக்கிட்டாலும் சரி அதை வந்து நம்ம எடுத்து கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில போட்டுடலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குப்பைகளை வந்து ஒரு இடத்துல சேகரிக்கிறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு கலையா தான் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னா மர இலைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் குப்பையை கடவுள் கணக்குல தான் சேர்த்துக்குவாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காஞ்ச குப்பை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் பக்கத்துல குமிச்சு வச்சு அந்த குப்பையை கொளுத்தி விடுவாங்க அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய பொல்யூஷன் எதுவுமே கிடையாது அந்த குப்பையில இருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல நுண்ணுயிர்களை வந்து கொன்றும் எரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதே அந்த ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க குமிச்ச இடத்துல ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஒரு அடி குளிய மட்டும் தோண்டுங்க அந்த காஞ்ச சருகுகள் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஒரு அடி குளிக்குள்ள தள்ளிட்டு மேல கொஞ்சோண்டு மண்ணை மட்டும் போட்டு மூடிடும் சரியா ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு நீங்க அந்த இடத்துல தோண்டி பாருங்க அந்த இலைகள் ஒன்று கூட இருக்காது என்ன இங்க போச்சு அப்படின்னா மண்ணோட மண்ணாக உரமாக மாறியது சரிங்களா அதுல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு விதையின் அப்படின்றது இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு செடியாக மாறிக்கும் சரிங்களா சரி இந்த ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா ஒரு மரத்தை வந்து எப்படி எப்படி பாதுகாக்கணும் எல்லாமே இது பண்ணிருக்கோம் நாங்க இந்த கோ அறக்கட்டளையில நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வருடம் வருடம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மரக்கன்றுகள் நான் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த மரக்கன்றுகள் குழந்தைகள் வாங்கி கொண்டு போய் நட்டு வைக்கலாம் இந்த வருஷத்துல இருந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல இருந்து மரக்கன்றுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கறப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறளுக்கு ஏத்த மாதிரி மரக்கன்றுகள் கொடுக்க திட்டமிட்டிருக்கோம் இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் வந்து மனப்பாடம் செய்து அதோடைய பொருள் உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக தான் இது டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வரும் அது வர்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வெள்ளையின ஏற்ற தகவல் நான் கொடுக்குறேன் அதோட தகவலும் உங்களுக்கு வந்து செய்யறோம் சரிங்களா 
சரி மரத்தை பத்தி இவ்வளவு தூரம் பார்த்தோம்ல இந்த மரத்துக்குன்னு சில முக்கியமான நாட்கள் வந்து இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் நம்ம வந்து கொண்டாடிட்டு வரோம் அது என்னென்ன நாட்கள் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் முத முத மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு முக்கியமான நாள் மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு என்ன நாள்னு தெரியுங்களா உலக வட நாள் சரிங்களா உலக காடுகள் தினம் அதே மாதிரி மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஒரு முக்கியமான நாள் அன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா உலக தண்ணீர் தினம் இது மார்ச் மாசத்துல வரக்கூடியது ஜூன் அஞ்சாம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் திட்டம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அதே மாதிரி ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் மனிதனுக்கு மட்டும் இல்ல அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு நாள் உலக காற்று தினம் அதே மாதிரி ஜூன் இருபத்தி எட்டு நாம நட்டு வச்ச மரங்களுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் உலக மரம் நாள் ஜூலை இருபத்தி எட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சு உலக இயற்கை வன பாதுகாப்பு நாள் இந்த இயற்கையையும் இந்த வனத்தையும் நாம ஏன் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு நாள் ஜூலை இருபத்தி எட்டு இது இல்லாம விலங்குகள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாள் இப்ப முன்னாடி புலிகள் நாளுக்கு புலிக்கு ஒரு நாள் வந்துச்சு சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்கள் வர்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு மரக்கன்றுகள் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களோட சேர்ந்து நடுங்க முக்கியமா எவ்வளவோ பரிசுகள் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் மரக்கன்றுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இனி வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்கலனாலும் சரி பிடிச்சிருக்கிறப்போ ஒரு மரத்தை நடுங்க இல்ல பிடிக்கலையா வந்து திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தை நடுங்க கண்டிப்பா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம திரும்பி பாக்குறப்ப அதுவே ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க பிடிக்கலன்னு சொல்லி நட்டீங்க பாத்தீங்களா அது கூட உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தொடர்ச்சியா மரக்கண்டுகளை வந்து நட்டு வைங்க அதை பராமரிங்க நான் நட்டு வச்ச மரங்களை மட்டும்தான் நான் பராமரிப்பேன் அப்படின்றது மாதிரி கிடையாது நீங்க பாக்குற மரங்களை எல்லாத்தையும் இது பண்ணுங்க ஒவ்வொரு மரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு அந்த மரங்கள் கண்டிப்பாக உங்களிடம் பேசும் உங்களோடு இருக்கும் இத நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னோம்னா மூணு மணி நேரம் செலவழிச்சு ஒரு படம் பாருங்க அந்த படம் பேர் நான் சொல்றேன் ஓட்டு அப்படின்னு ஒரு படம் நயன்தாரா ஒரு சின்ன சிறுவன் நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு மரத்தோட முக்கியத்துவம் காற்றுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத அந்த மூணு மணி நேரம் படம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லும் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் கடைசியா எனக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்ட உங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you sir for your educating as well as enriching words and we promise you that we will be continuing to plant more trees and make our world green. Feedback is the feast of the champions. Now I request any of the students to deliver the feedback of the session. Sir, thanks. I will be able to get my feedback. என்னோட செடி இல்லாம என்னோட ஸ்கூல்ல இருக்க செடிக்கு நான் உரம் தண்ணீர் எல்லாத்தையும் போடுதேன் Thank you, sir. Thank you for your valuable information. I will plant the trees. Yes, sir. Feedback is less or less.
ಬೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ first and foremost my sincere thanks to almighty god for making today's event a grand success by his blessings and grace we are able to make the event what it was it's my it gives me immense pleasure to thank mr vasan vela today for our founder of go arakatle for his amazing team talk on the topic planting trees for the world a uh, clean world i'm also Amen. grateful to mr lanjeriam velayan organizer of kumari arivil perevai for giving us an opportunity to gain knowledge about the importance of trees and how to uh, how it uh, helps in uh, making our world more green and clean i also want to thank all the team coordinators consultants team supporters in the meeting for your kind support and encouraging words i mention my sincere sense of gratitude to them last but not the least i would like to record my gratitude to all the students present over here who have bloomed and thank everyone thank you everyone once again i express my deep sense of gratitude to one and all present in the meeting thank you one and all present